Exact. La lutte contre le harcèlement scolaire, priorité absolue de l'exécutif pour la rentrée de septembre. La promesse d'Elisabeth Borne hier devant les députés. La première ministre a dévoilé plusieurs mesures pour enrayer le phénomène. Élargissement du dispositif phare au lycée et mise en place d'un référent anti-harcèlement dans chaque collège. Dispositif déjà testé à Saint-Denis en région parisienne au collège Alfred VI. Les reportages Louis Salé. Des jeunes filles qui allaient au parc, euh, qui étaient filmées euh, en compagnie de garçons sur des moments euh, intimes, diffusées sur les réseaux sociaux. On avait peut-être une vingtaine de jeunes filles qui étaient en difficulté. Le principal Yannick Porte raconte tristement cette histoire vieille de quelques années, mais depuis la rentrée, un médiateur collabore avec 26 élèves sentinelles répartis dans les classes. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de situations de violence et seuls les adultes peuvent ensuite intervenir. Une méthode qui porte ses fruits. On a divisé à peu près par trois le nombre de conseils de discipline. Récemment, une élève a essuyé et des insultes homophobes. Mélissa, sentinelle en cinquième, a alerté sur son cas. Elle est différente. On a fait un goûter et elle a ramené un gâteau. Personne ne voulait le manger, mais une fois, elle a voulu se suicider parce que personne ne l'aimait. Elle n'avait pas d'amis à ce moment-là. À 14 ans, Sadio est fier d'endosser cette responsabilité de sentinelle. C'est plutôt mal vu d'aller voir quelqu'un et demander de l'aide. Et du coup, c'est à ça que ça sert, les sentinelles Oui, c'est comme si tu te confies à ton ami parce que les sentinelles, on est les amis de tout le monde. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, 15% des collèges ont adopté ce dispositif. Un reportage Louise Salé. J'ajoute que Brigitte Macron doit recevoir tout à l'heure la famille de l'INSEE. Cette collégienne de 13 ans s'est suicidée après avoir été harcelée pendant plusieurs mois par des élèves.